本虽然有那么多的米其林，但是站在这个国家顶点的最难约的餐厅，现在却是一家中国菜。我知道这事儿有一点难以置信，但它是真的。嗯又到了乱花钱的日子。Hello， 大家好，我是阿基。很多国内餐饮店的老板都非常的好奇这家店，但他家真的很拽，要提前一年才能约到。现在三十八度的天，我穿着长袖长裤就为了去吃这家店。哦、oh, 不，但是万能的王校长帮我们搞定了这事。我们悄悄地进村，打枪地不要。还有那个什么，人生第一次吃到了一个人五位数的餐厅，不含酒。哎，不是你们米其林三星都这个定价吗？我们自己点了一瓶慢送，这是中国非常高级的黄酒。这个酒现在在国内非常的有名，在日本还是第一次看到有人用得起它，不愧是世界的三大古酒，跟中国菜的契合度非常高。一个小芹菜叫翡翠燕巢，但其实我父亲觉得它有点像东南亚菜的味道，里面都是马来西亚的荤粉丝，口感比较清爽，有那么一点像冰镇泰式酸汤的味道。接下来是清蒸鲤鱼，需要把自己汤勺里的汁浇上去，它上面还有很多鱼子，那个鱼肉特别的紧致，配上它的那个鱼子汤汁，有一种吃熟腌海鲜的调味。这个菜叫玉米春卷，以前好像吃过，先吃一半，剩下的部分再用鱼子酱倒上去。我觉得这个春卷它咬下去的第一感觉是它特别的像鸡蛋壳，皮会直接变成渣，里面的玉米据说用了一点科技，让玉米粒的密度更高，再配上鱼子酱，你会有一种咸甜交织的非常好的芝士的感觉。下一个菜叫葡萄肉圆，它这个肉丸里面其实暗藏玄机，咬开之后里面是一整颗秦王葡萄，它这个做法有点像锅包肉，但是又有点像菠萝咕噜，它外面这个肉还有点脆脆的，里面又很嫩，就是果香和肉香的香气会非常高。接下来是一个重菜，也是他家的看家菜之一，云白肉片，它非常的考验刀工，因为它是很薄的肉片和茄子片交叠在一起，有那么一点点像程度的蒜泥白肉，那它的调味更接近甜水面或者中水饺，吃起来一点不辣，就连那个蒜香都掩盖不了那个细腻的茄子香味，好吃特别下饭，但是我没敢问要米饭。接下来会有一个清口的环节，因为下一个菜更重，它叫香佛跳墙，这个菜它。有个单独的说明，还有一个食材展示的环节。它一共用了二十四种食材，因为太难念了，我直接把它贴在这儿。它虽然非常的高级，非常的昂贵，但我肤浅的评价一下，就它怎么这么的清汤寡水啊？我印象中的佛跳墙应该是很浓郁的那种，可能这个就是创新吧，我也不太懂。我还是想说，这个黄酒真的很不错。下一个菜叫做三红鲜鱼，哇，三红勾起了我一些 Xbox 时期的美好回忆。它的构成非常复杂，但是太难讲了。它就是一个红心火龙果色的松鼠鱼的味道。因为我先讲下一个菜，这个菜叫茶蝉鸽子，非常夸张。我们首先戴上这个黑色的手套，为什么是黑色？从满满的中式香料里面取出一只腿。话说日本吃乳鸽。合法吗？它鸽子腿其实是五香的脆皮，辣味非常的不明显。但是咬开的一瞬间，我直接宕机。这个血红蛋白的量是怎么回事？它就是带着淡淡五香味的鸽子汤。它是我在继广东的饼胜之后吃到过最神的鸽子，就是你能感受到中式香料之美好，那种越嚼越有的烟熏味，若有若无的辣味，就整个把鸽子的香味给托起来。它像什么？它就像你倒地了，牛卡直接跳过来开大拉你，非常的有安全感啊！下一个菜叫红烧三宝，三宝分别是蟹肉、鲜黑鲍和灰粉丝，它就是一种蟹粉捞鲍鱼的感觉。它就是先上加鲜，然后已经鲜到有点发甜了，但它并没有加任何的人工甜味剂。最后一个菜叫做。干烧青虾就是蓝龙虾，这个菜非常的好形容，它就是剁椒鱼头的那个酱加上了虾，非常香港。它这个酱真的非常的适合做捞饭，就是因为它细腻浓郁且够味儿。吃完了我们的最后一个菜就开始上茶，这一道茶非常的有名，它把七朵茉莉花叠在一起，然后从上面灌开水，这样茶里面就会有非常浓郁的香味。你们来喝一口就知道了，它其实有点香过头了。最后的最后有一个非常复杂的甜品环节，他家的甜品都有一个单独的菜单，就是总的来说，我感觉这家店的菜有一种把中华料理和怀石料理结合的感觉，虽然有一些地方让人难以理解，但是整体的味道和用餐体验都非常的好，就是如果你有足够的。钱和时间值得一试，阿杰推荐指数九点五分。咋样？寿喜烧又叫厨烧。它作为最具代表性的日本传统美食之一，来了日本之后应该怎么选店？其实你可以像我一样，哇、哦，盲选这一家就对了。它也是目前日本寿喜烧界的天花板。我就很想知道，开了138年的店，为什么还能开？今天的东京下起了小雨，就像输了竞技赛的我，早上起来好好刷牙，哦、又到了吃寿喜烧的日子啊！金办这家店不仅特别老，而且日式服务做的巨好，这可能也是它贵的原因。すみません、六で三亿多。<笑>哎，整个过程会有很多姐姐服侍你，所以第一次来也不用紧张。我们预定的是他们家最好的吉上和牛，一盘肉三万两千元，三万二就这么多，以及一堆摆盘很好看的小菜。第一盘叫做小西物，主要是一些凉菜，这个炭烤血子很好吃，又上了一小盘刺身，老三样，鲷鱼、金枪鱼和章鱼，生鱼片也是传统日料理的一个必要环节。吃完这些，阿姨就会开始准备寿喜烧了。关东的寿喜烧做法很简单，就是在热锅里面倒入寿喜烧料，关西的话还会在盘子里面刷一层糖。现在空气里都弥漫着汤汁的甜味，它那个肉展开有这么长，你会看着这个肉慢慢冒泡。泡鼓起来，然后从粉色慢慢变成棕色，等到肉只剩一点粉色的时候，就会放到蛋液里给你端过来。第一盘原汁原味，只有鸡蛋跟牛肉，我已经吞了无数次口水了。因为它那个肉的雪花，所以这个肉吸起来特别顺滑。在果满鸡蛋液，你就算没有牙也可以吃得很开心啊！怎么可能？我们还是要爱护好自己的牙齿。我现在早上用的就是 U Smile 电动牙刷。很多人不明白为什么要用电动的，是因为它的清洁能力是普通牙刷的两倍。我之前戴牙套
，这一筷子挂满了料汁和油水，你甚至可以再卷一点葱或者牛肉，吞下去之前再送口饭进嘴，直接暴击。米饭跟肉一起嚼才香嘛。第三片肉就会在锅里下一些清新的蔬菜，像是茼蒿和萝卜。谁煮火锅不加茼蒿啊？阿姨又帮我们盛好了新的一碗。但这次我们先尝一下豆腐，这种豆腐一般是烤过的，也是特别能吸水。豆腐好嫩，豆腐背后因为切了两刀，所以特别入味。然后是茼蒿，在吃完所有的肉之后，还会有一个寿喜锅盖饭。感觉吃起来很快，也很满足。阿吉推荐指数九分，搞味儿太撑了。回家之后也不要忘了刷牙哦。秋天不一定是贴秋膘的日子，也可以是吃大闸蟹的日子。但是那还不是贴秋膘，是一整个公蟹的那个钳子的肉。今天我们去了这家店，可以说是满足了我对大闸蟹的所有幻想。毕竟全程都不用自己剥壳，全部给你剥好的蟹黄和蟹膏。这也是东京唯一一家米其林的大闸蟹店，它会牢牢的粘在你的舌头上面，奢侈。哈喽，大佬瓦酱，今天我们找到这个店在东京的日本桥，是一个非常高级的商业圈，也聚集了非常多的米其林餐厅在这儿。就其实你要在日本吃到非常纯正的中国螃蟹是一件非常难的事情，但是今天我们就可以吃到爽。汤包啊。你是做包间，我我就做右边吧。非常的害怕，但是也非常的饿。好了，我们废话说太多，直接开始吧。这是今天打头的小凉菜，红彤彤的糖腌番茄，就像小时候妈妈做的。然后正餐前还会有一小杯汤，这个汤应该是勾了芡的，喝起来很浓稠。哎，越喝越饿。入秋之后的第一口蟹肉，给大家表演一个空口吃蟹肉，它是现拆的蟹肉做的塔，然后上面点缀了一点鱼子酱，一勺送进嘴里，满满的蟹肉，一下又打开了味蕾。接下来就是螃蟹界非常出名的一个菜，醉蟹，一生一熟，熟的就叫熟醉，生的就是生腌。打开生腌蟹壳的那一瞬间，它已经帮你把蟹黄、蟹肉之外的东西都挑。走了，它这个味道我觉得非常的神奇。先是那个微甜，然后再是高黄的鲜嫩绵润，吞下去之后嘴巴里都是酒香。再来一口挂水的那种。那个绍兴酒的味道特别浓，然后是一盘金灿灿的炸带鱼。我上一次吃到这个菜还是三年前，在国内特别的酥。我就不知道为什么日本人不吃炸带鱼，明明这么香。然后下一个菜还比较复杂，师傅先是端了一堆配料，然后当场炒蟹黄、蟹肉，还有荤荤粉丝。他那个蟹膏放在锅里一炒，你就能闻到空气中弥漫的那个蟹黄味，而且身上非常痒，像是有螃蟹在爬。我现在就要吃到，吃进嘴里，我的第一反应，它很像高配版的学校门口炒粉的感觉。但是你只要多咀嚼一下，你就能尝到里面颗粒感的蟹黄跟蟹膏。今天我们阵仗太大了，我们前后总会吃大概。哎，小二十只蟹。下一个菜是我这辈子第一次吃到的东西，酸汤肉燕抄手，里面包着的是一个完整的大闸蟹钳肉。它和普通抄手的区别就是，就这里面的蟹钳肉更弹更鲜甜，再加上它那个酸汤很稠，还带着一股药膻味，各中华的药材味，瞬间感觉特别养生。活到一百五，接下来这个菜又很厉害，谁能拒绝一碗揭开盖子还在咕噜咕噜的蟹黄麻婆豆腐呢？正想说吃川菜怎么可能没有饭，拿了一小碗非常迷你的，特别可爱。它听名字就非常的奢侈，闻起来是一种干锅香辣蟹的味道，入口最先是那种熟悉的郫县豆腐。味有点冲，但是很香。豆腐非常紧实，而它是用真的蟹黄炒，没有科技鱼很活，就是刨饭。然后接下来的两只大闸蟹是我们今天吃的三十多只里面最肥的两只。感觉师傅在你旁边剥螃蟹还是会有点紧张。看着服务员把螃蟹拆开，又摆得整整齐齐，甚至还有点像艺术品。就问这一壳的蟹黄蟹膏，谁看了不迷糊？有大口蟹黄，它这个蟹黄真的是鲜的饭甜，这里面的油香你都不用细品。然后接下来这一盘就是今天的王牌秃黄油捞饭，橙红的蟹黄和蟹膏看着就很有食欲，把它倒在饭上。我们先尝一口原味，原味。吃起来就是很香很甜，蟹膏会粘稠的挂在你的嘴巴里，舌头去舔的时候还会有点难舍难分，但是多吃两口可能就会腻。这个时候加一点旁边的黑醋，就更能激发螃蟹的香气。我饭加了猪肉的更更好，这个菜真的太爽了。然后下一个菜非常清爽，芦笋炒蟹腿，就是就是蔬菜，对，它是蔬菜啊。最后的压轴还挺有意思，是一笼巨大的蟹粉汤包，它这个皮很神奇，它其实很薄，你可以看到里面的蟹肉，但同时它又可以提起来玩，还配了一个吸管可以喝里面的汤，像蟹奶的那个感觉，肉汁混着蟹香，而且它这个里面的肉馅也混合了蟹黄，我感觉。这一个汤包就用了好几只螃蟹，最尾的甜肥是种梨汤，喝起来暖暖的很舒服。秋天的梨汤果然就很润肺，吃完螃蟹再喝一碗姜茶，暖暖胃。今天这一顿饭真的让我体验了一把螃蟹自由，而且你是在东京，家庭就感觉比国内的餐厅还好。阿杰推荐指数九分，卡呀